ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഇവിടെ ഫോക്കൈ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ഫൈവ് സീറോ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആക്സിൻ്റെ ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് എയ്റ്റ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഫോക്കൈ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ഫൈവ് സീറോ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഏതായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുക പ്ലസ് വൺ മൈനസ് സി സീറോ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ സി എന്ന് പറയണത് ഫൈവ് ആണ് കിട്ടും ആൻഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആക്സിസ് അതെന്താണെന്നറിയാം നമുക്ക് ടു എ ആണെന്നറിയാം ഓക്കെ ടു എ എസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എന്നാണ് നമുക്ക് തന്നു നോക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് എ എന്താണെന്ന് കിട്ടും എയ്റ്റ് ബൈ ടു ദറ്റ് ഇസ് ഫോർ അപ്പോൾ എ നമുക്ക് ഫോർ ആണെന്ന് കിട്ടി നമുക്ക് ബി വേണം ബി എന്താണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ കിട്ടും ബി നമുക്കറിയാം സി സ്ക്വയർ എസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ബി സ്ക്വയർ എസ് ഈക്വൽ ടു സി സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ സി സ്ക്വയർ എസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആൻഡ് എ സ്ക്വയർ എസ് സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നയനിന് കിട്ടും അപ്പോൾ ബി സ്ക്വയർ എസ് ഈക്വൽ ടു നയനിന് കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് ബി ത്രീ ആണ് കിട്ടും ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയേ ഫോക്കയിൽ അയച്ച് ചെയ്യണത് എവിടെയാണ് എക്സ് ആക്സിസിലാണ് നമ്മുടെ ഫോക്കയിൽ അയച്ച് ചെയ്യണത് ഇപ്പോൾ ബോള എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനത്തെ ഷേപ്പ് ആണ് ഈ ഹൈപ്പർ ബോളയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ എന്താ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇനി വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ എത്രയാ എ സ്ക്വയർ എസ് സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ എസ് നയൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഐഡിയ ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ ഭാഗത്താണ് ഈ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സിയുടെ വാല്യൂ വന്നു നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എക്സിൻ്റെ ടേം ഫസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ലെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഫോക്കൈ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ കോമ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് തേർട്ടീൻ പിന്നെ തന്നിരിക്കുന്നത് കോൺജുഗേറ്റ് ആക്സിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു ബി എന്ന് വരും കോൺജുഗേറ്റ് ആക്സിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്താണ് ടു ബി ആണ് എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്ക എളുപ്പമാണത് നമുക്ക് ട്വൽത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഫോക്കൈ ഇസ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ത്രീ റൂട്ട് ഫൈവ് കോമ സീറോ അപ്പോൾ കമ്പയർ ചെയ്യുക ആരായിട്ടാണ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സി സീറോ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് സി എന്താന്ന് കിട്ടും സി എസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ റൂട്ട് ഫൈവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലാറ്റസ് റെക്ടൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഫോമിൽ എഴുതി ടു ബി സ്ക്വയർ ബൈ എ ടു ബി സ്ക്വയർ ബൈ എ എസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് അതിൽ നിന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ടു ബി സ്ക്വയർ എസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എ എന്ന് കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയണത് എയ്റ്റ് എ ബൈ ടു അപ്പോൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ എ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ബി സ്ക്വയർ എസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എ എന്ന് കിട്ടി സി എന്ന് പറയണത് ത്രീ റൂട്ട് ഫൈവ് എന്നും കിട്ടി അപ്പം നമുക്ക് എ ബി സിൻ്റെ റിലേഷൻ അറിയാമല്ലോ അതെന്താണ് സി സ്ക്വയർ എസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ സി സ്ക്വയർ എന്താണ് ത്രീ റൂട്ട് ഫൈവ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എന്താ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ഫോർ എ അപ്പോൾ ത്രീ റൂട്ട് ഫൈവ് സ്ക്വയർ എന്താ ത്രീ റൂട്ട് ഫൈവ് സ്ക്വയർ എന്താണ് ത്രീ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഫൈവ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നയൻ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഫൈവ് സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താന്ന് കിട്ടും ഫോർട്ടി ഫൈവ് വന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതെന്താന്ന് കിട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ എ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ്റെ ഫോമിൽ എഴുതാം അപ്പോൾ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ എ ഇട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ കോഡ്രാറ്റിക് ഫോമിൽ വെച്ചിട്ട് എയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഫാക്ടറൈസ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോണത് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് വേണം ആ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സം സം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫോർ എന്ന് കിട്ടണം ആൻഡ് ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് കിട്ടണം ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നോക്കു
അപ്പോൾ എ പ്ലസ് നയൻ എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ നോക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മൈനസ് ഫൈവിനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ബാക്കി എന്ത് വരും ഒരു എ വരും ഇവിടെ എന്ത് വരും ഫൈവ് ഇൻറ്റു നയൻ ആണല്ലോ ഫോർട്ടി ഫൈവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നയൻ എഴുതാം ഇടയിൽ എന്താ വരിക പ്ലസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ മൈനസ് ഫൈവിനെയാണ് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് എടുത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പ്ലസ് വന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കാം നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഇല്ലയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് എ പ്ലസ് നയൻ ആണ് ആൻഡ് ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ളത് എ മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എ പ്ലസ് നയൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നും കിട്ടും അതേപോലെ എ മൈനസ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടും ഇതിൽ നിന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എ എന്ന് പറയണത് മൈനസ് നയൻ എന്ന് കിട്ടും ആൻഡ് ഇതിൽ നിന്ന് എ എന്ന് പറയണത് ഫൈവ് എന്നാണ് കിട്ടുക പക്ഷെ എ എപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതെടുക്കില്ല ഇതാണ് എടുക്കുക എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ആണ് എടുക്കുക എ കിട്ടി ഇനി അത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബി സ്ക്വയർ കിട്ടും അപ്പോൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ബി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ദാറ്റ് ഇസ് ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് ബി സ്ക്വയറും കിട്ടി എയും കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഹൈപ്പോബോൾ ചെയ്താൽ അപ്പോൾ ഈ കേസ് നോക്കാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫോർ കൈ ലൈച്ച് ചെയ്യണതോടെയാണ് എക്സ് ആക്സിസിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൈപ്പോബോളെന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനത്തെ ഹൈപ്പോബോളെയാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഹൈപ്പോബോളെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഹൈപ്പോബോളയുടെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആൻഡ് വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഒന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ ഇസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ ഇസ് ട്വൻറ്റി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം കൂടിയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും തേർട്ടീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഫോർ കൈ തന്നിട്ടുണ്ട് ലെങ്ത് ഓഫ് ലാറ്റ് സ്ട്രക്ചറും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്ന് പറയണത് ഇവിടെ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫോർ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സി സീറോ ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ സി എന്ന് പറയണത് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫോർ ആണെന്ന് കിട്ടും ആൻഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലാറ്റ് സ്ട്രക്ചറും എന്താണെന്ന് അറിയാം നമുക്ക് ടു ബി സ്ക്വയർ ബൈ എ ആണെന്നറിയാം ഇവിടെ നമുക്ക് ട്വൽവ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ടു ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയണത് എ ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ട്വൽവ് എ എന്ന് കിട്ടും ഇതിൽ നിന്ന് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയണത് ട്വൽവ് ബൈ ട്വൽവ് എ ബൈ ടു അപ്പോൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ബി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എ എന്ന് കിട്ടും നമുക്കറിയാം ബി സ്ക്വയർ അറിയാം ഇപ്പോൾ സി സ്ക്വയർ എന്താണെന്നറിയാം നമുക്ക് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ റിലേഷൻ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഒന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് എ സ്ക്വയർ കിട്ടും ഇപ്പോൾ സി സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ് എ സ്ക്വയർ ഇപ്പോൾ സി സ്ക്വയർ എന്താ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയണത് സിക്സ് എ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഈ ടേംസിനൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക അപ്പോൾ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ് എ സിക്സ്റ്റീൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് വേണം ആ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സം എന്ന് പറയണത് സം എന്ന് പറയണത് സിക്സ് ആയിരിക്കണം ആൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയണത് മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് എന്തായിരിക്കും ടു ആൻഡ് എയ്റ്റ് അല്ലേ ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ പക്ഷേ നമുക്ക് വേണ്ടത് മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം മൈനസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ടൂവിന് മൈനസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എന്ന് പറയണത് മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അതേപോലെ മൈനസ് ടു പ്ലസ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ മൈ സിക്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് കിട്ടി ദാറ്റ് ഇസ് മൈനസ് ടു ആൻഡ് എയ്റ്റ് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സിക്സ് എയിനെ ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിന് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതിനെ ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് എ കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു അപ്പോൾ
ഇതിൽ വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ എസ് എ എസ് ടു ടു സ്ക്വയർ ഫോർ ആണ് മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ എസ് ട്വൽവ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഫോർട്ടീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ വേർട്ടക്സ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സെവൻ ആൻഡ് ഇ എന്ന് പറയണത് ഫോർ ബൈ ത്രീ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് വേർട്ടിസസ് എസ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സെവൻ സീറോ അപ്പോൾ കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എ സീറോ ആയിട്ടാണ് ഇ എന്താണെന്ന് അറിയാം നമുക്ക് സി ബൈ എ ആണെന്നറിയാം ആൻഡ് ഇ എന്ന് പറയണത് സി ബൈ എ ആണെന്നറിയാം അതിവിടെ ഫോർ ബൈ ത്രീ ആൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ അതൊക്കെ ഇത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് എ എന്ന് പറയണത് നമുക്ക് സെവൻ ആണെന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂ ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക നമുക്ക് സി കിട്ടും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് സി എന്താണെന്ന് കിട്ടും ഇ ഇസ് ഈക്വൾ ടു സി ബൈ എ ആണല്ലോ അപ്പോൾ സി എന്താണ് സി ഈക്വൾ ടു ഇ എ ആണ് ഇ എന്താണെന്ന് അറിയാം ഫോർ ബൈ ത്രീ ആണെന്നറിയാം ഫോർ ബൈ ത്രീ ആണെന്നറിയാം എ എന്ന് പറയണത് സെവൻ ആണെന്നറിയാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് സെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ നമുക്ക് സി എന്താണെന്ന് കിട്ടി ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ ആണെന്ന് കിട്ടി ഈ സി കണ്ടുപിടിക്കണത് സി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് ബി കിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ സി സ്ക്വയർ എസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഇന്ന് ബി സ്ക്വയർ എന്താണെന്ന് കിട്ടും ബി സ്ക്വയർ എസ് ഈക്വൽ ടു സി സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ സി സ്ക്വയർ എന്താ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ ഹോൾ സ്ക്വയർ അതിൽ നിന്ന് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ചെയ്യുക ദറ്റ് ഇസ് ഫോർട്ടി നയൻ മൈനസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ അതാ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ത്രീ ഫോർട്ടി ത്രീ ബൈ നയൻ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹൈപ്പബോളയുടെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം അപ്പോൾ ഇവിടെ വേർട്ടിസസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സെവൻ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ വേർട്ടെക്സ് ലൈ ചെയ്യണത് എവിടെയാണ് എക്സ് ആക്സസിലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മുടെ ഹൈപ്പബോള ഹൈപ്പബോള എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഹൈപ്പബോളയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ എഴുതാം ഓക്കെ ഇനി സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ എത്രയാ എ എ എ സെവൻ അപ്പോൾ സെവൻ സ്ക്വയർ എത്രയാ ഫോർട്ടി നയൻ ഇവിടെ പ്ലസ് അല്ല കേട്ടോ മൈനസ് ആണ് അപ്പോൾ തെറ്റെടുത്ത് മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ എന്താ ത്രീ ഫോർട്ടി ത്രീ ബൈ നയൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ മോളിക്ക് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ടാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മോളിക്കൊക്കെ ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ എഴുതിക്കോളൂ അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർട്ടി നയൻ മൈനസ് നയൻ വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ത്രീ ഫോർട്ടി ത്രീ എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് കിട്ടും ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ 